அழகெனவும் விழி சுகமென சொல்லிய கற்பனை போதும் உன் செயல் அழகென உண்மையை சொன்னால் போதும் தலைமுறைக்கு இங்கு வாழ்தல் சாத்தியமோ இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு இங்கு வாழ்தல் சாத்தியமோ மண்ணும் மணலும் காற்றும் நீரும் திருடி சென்றவன் யாரடா மண்ணும் மணலும் காற்றும் நீரும் திருடி சென்றவன் யாரடா இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு இங்கு வாழ்தல் சாத்தியமோ அலைகளெல்லாம் அடித்து அழித்து மரணமுற்ற ஆறுகள் கடலை கூட அழித்து முடிக்கும் கூடம் குளத்து அணு உலைகள் சுவாசம் கூட விசமுமான தூத்து குடியின் மண்ணிலே சுவாசம் கூட விஷமுமான தூத்து குடியின் மண்ணிலே நியாயம் கேட்டோம் கொல்லப்பட்டோம் என்ன பதில் என்று கூறடா நியாயம் கேட்டோம் கொல்லப்பட்டோம் என்ன பதில் என்று கூறடா இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு இங்கு வாழ்தல் சாத்தியமோ நாட்டில் சோறுமில்லை குடிக்க இங்கு நீருமில்லை தாகம் கொண்ட பறவை எல்லாம் தவித்து திரும்பி போகுதே எண்ணெய் கிணறு எரிவாய் வென்று எல்லாம் அழிந்து மாளுதே எண்ணெய் கிணறு எரிவாய் வென்று எல்லாம் அழிந்து மாளுதே வளர்ச்சி ஒன்று வேண்டுமென்றா தாயை கொல்ல முடியுமா வளர்ச்சி ஒன்று வேண்டுமென்றா தாயை கொல்ல முடியுமா இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு இங்கு வாழ்தல் சாத்தியமோ அடித்த கொள்ளை போதாதென்று எட்டு வழியில் சாலையா மாடு கதற மக்கள் கதற போலீசிங்கே தேவையா நெருப்பு பூக்கள் பூத்து நிற்கும் பூமி பந்தின் அருகிலே நெருப்பு பூக்கள் பூத்து நிற்கும் பூமி பந்தின் அருகிலே உரிமை காக்க உயிரை கொடுத்து ஒன்றாய் சேர வாருங்கள் உரிமை காக்க உயிரை கொடுத்து ஒன்றாய் சேர வாருங்கள் இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு தமிழகம் தான் இருக்குமோ மண்ணும் மணலும் காற்றும் நீரும் திருடி சென்றவன் யாரடா மண்ணும் மணலும் காற்றும் நீரும் திருடி சென்றவன் யாரடா இனி வரும் நம் தலைமுறைக்கு தமிழகம் தான் இருக்குமோ தமிழகம் தான் இருக்குமோ அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிறந்ததில் இருந்தே தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் உறுப்பினர் தான் ஆனால் அதை நான் உள்ளூர் உணர்ந்ததில்லை எப்பொழுது உள உணர்ந்தேன்னா கலை இலக்கிய பெருமன்ற பெண்கள் குழு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்தபோது தான் உணர்ந்தேன் இந்த அமைப்பை ஆரம்பித்து வச்ச ஃபாத்திமா அத்தைக்கும் செயலாற்றும் செந்தலி ரத்தைக்கும் எனது அன்பு மற்றபடி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பு 
எங்க வீட்டுல சின்ன சின்ன சண்டைகள் நடக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் நான் படிக்கிற சார்லயா அகாடமியில அன்வல் டே பங்கன் வச்சிருந்தாங்க அதுக்காக எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது என்ன பாட்டுன்னா ஓடிட்டுக்கோடிட்டுக்கிறாய் கடைசியில் என்ன நினச்சின்னா நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி திருத்தும் போது எங்கள் அப்பா பூசிக்கிறாயின்னு பாடிட்டாங்க நான் அதை திருத்திட்டேன் எங்கள் அப்பா ஒன்று சாணா சும்மாரி நான் என்ன மேடையிலையா பட போகிறேன் சும்மா பூசிக்கிறாய் பூசிக்கிறாயின்னு வந்து பாடும் போது நான் திருத்திட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்றை எங்கள் அம்மா வராங்க சகானா விடாத நான் எப்பெல்லாம் தப்பாக பாடுறாலும் அப்பெல்லாம் திருத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் அப்பா அந்த சைடு பார்த்து ஓடிட்டாங்க நானும் எங்கள் அப்பாவும் ஒரு நாள் காலேஜோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தோம் அங்கே எங்கள் அப்பா வந்து கண்ணன் மாமாட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அருகில் இருக்கிற சூரா லைப்ரரிக்கு போனேன் அங்கே புத்தகங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிமி சிறுமியின் படம் போட்ட நான் மலாலா அப்படிங்கிற புக்கு வந்து இருந்துச்சு அதை எழுத்து படிக்கும் போது தெரிஞ்சுது அவள் வந்து சிறுமி மலாலா வந்து பதினாறு வயசு சிறுமி மலாலா வந்து தன்னோட வாழ்வு குறித்து எழுதின புக்கு அப்படின்னு மலாலா வந்து பாகிஸ்தானில் ஸ்வாட் வேலியில் பிறந்தாங்க அந்த இடமானது தலிபான்கள் ஆட்சியில் இருந்தது பெண்கள் படிக்கக்கூடாது பாட்டு கேட்கக்கூடாது சத்தமாக பேசக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ மலாலா பெண் அந்த இதை மீறுறவங்களுக்கு வந்து சவுக்கடி உட்பட பல கடும் த தண்டனைகளுக்கு ஆளானாங்க கல்லறிதல் அந்த மாதிரி தண்ட கல்லறிந்து கொள்ளுதல் அந்த மாதிரி ட தண்டனைகளுக்கு ஆனாங்க ஆனால் மகா மலாலா அப்படிங்கிற சிறுமிக்கு மட்டும் படிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து மலாலா யசப்சா அவங்க பேர் அந்த சிறுமிக்கு மட்டும் படிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து நல்ல மிகுதியாக இருந்துச்சு அதனால் அவ அப்பா இந்த ஆர்வத்தை உங்கள் அப்பாவும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணிட்டு வராங்க உங்கள் அப்பா வந்து பெண்களுக்கு குசல் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளின்னு ஒரு ஆரம்பித்த ஒரு ஸ்கூலுக்கு வந்து அவங்க டெய்லி போய்ட்டு போய்ட்டு வராங்க ஆர்வத்தை போல் அவங்களுக்கு பய தலிபான்கள் மீதான பயமும் இருந்துச்சு பயந்து கொண்டு இருக்கிற அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க தான் தைரியம் ஊட்டுவாங்க மோட்டிவேட் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க இந்த தகவல் வந்து தலிபான்ஸ்க்கு போய் சேர்த்து தலிபான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கூடவே மலாலாங்கிற பேரும் பேசாருது சுதாகரித்து கொண்ட மலாலா பிபிசியின் பிளாக் கொண்டில் குல்மக்காய்ங்கிற பேரில் கற்றை எழுதுறாங்க கற்றை எழுதி போடுறாங்க ஆனால் அவங்களோட உண்மையான பேர் மலாலா இசப் சாய்ங்கிறா சாய்தாங்கிறத தலிபான்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க அந்த இதனால் அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் பல டார்ச்சர்ஸ் வந்து தலிபான் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு வந்து தலிபான் எதிர்ப்பாளர் தலிபானை எதிர்த்து பல வேலைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவங்கள வந்து சுட்டு கொண்டுறாங்க தலிபானுக்கு இந்த மலாலாவுக்கு பயம் என்னென்னா அவங்க அப்பாவை சுட்டு கொண்ட மாதிரியே தன்னோட அப்பாவோட நண்பரை சுட்டு கொண்ட மாதிரியே தன்னோட அப்பாவையும் சுட்டு கொண்டுருவாங்களோன்னு ஒரு பயம் இதனால் அவங்க டிஸ்பிளேஸ்ட் பேசனாக மாறி இங்கே அவங்க இருக்கிற இடத்துல இல்லாமல் புது இடத்துக்கு வசிக்க போகிறாங்க அந்த புது இடத்துலேருந்து ஃபர்தாவுக்குள்ள ப பேக்கை மறத்தி வச்சு மறைச்சி வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு போன அனுபவம்லாம் மலாலாக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இப்படி போய்ட்டே இருக்குது குடும்பத்துக்கு நிறைய டார்ச்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படி நல்ல தொந்தரவெல்லாம் இருக்குது ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஸ்கூல் முடிஞ்சு அந்த பள்ளி பேருந்தோட ஜென்னலோட இருக்கையில் உட்காந்துக்கிட்டு பனி நிறைந்த மலைகளை பார்த்து கொண்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்குனா மலாலாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி போய்ட்டு இருக்கும்போது டெய்லி அந்த பள்ளி வாங்கின வந்து நல்லா கலகலப்பாக ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு வழுக்கை தலை மறைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விளம்பர போர்டை பார்த்து என்னோடய வழுக்கை ஆசிரியருக்கு மலாலா சொல்வா சொல்லுவாங்க இந்த ம என்னோடய மலை வழுக்கை ஆசிரியருக்கு இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் முடி வளர்ந்துருக்க வேண்டும்னு ஒரு கிண்டல்லாம் அடிச்சுட்டு டெய்லி ஜாலியாக இருக்கிற பேருந்து வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கொஞ்சம் பேர் வந்து அந்த வண்டியை நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்தும் போது என்ன நடக்குதுன்னா அவங்க டிரைவர் வெளியே இறங்கிவார் ட்ரே டிரைவர்கிட்ட கேட்குறாரு இது குசல் ஸ்கூல் வண்டி தானே அப்படின்னு டிரைவர் வந்து மொழிக்கிறாரு குசல்னு வண்டியில் எழுதிருந்தும் குசல் ஸ்கூல் தானான்னு கேட்குறானே இது என்ன முட்டால் தளவான கேள்வியாக இருக்குதுன்னு சிரிக்கிறாரு மனசுக்குள்ளே சிரிச்சுட்டு ஆமாங்கிறாரு 
தடுத்தடு தடுத்தடு பின்னாடி வந்து வண்டிக்குள்ள ஏறுறாங்க அதுல ஒருத்தர் யார் மலாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க கத்துறான் அந்த துப்பாக்கியை பார்த்த பிறகு தான் அது தலிபான் தெரிஞ்சுது மலாலா வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்டோட கையை வந்து நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க எல்லா போ பொண்ணுங்களும் மலாலாவுக்கு மூஞ்சை பார்க்குறாங்க ஃபர்தா போடாமல் இருந்த மூஞ்சிக்கு ஃபர்தா போடாமல் இருந்த மொத ஒரே பெண்ணும் மலாலா தான் துப்பாக்கியை வந்து நீட்டுறாங்க எல்லாரும் கதறுறாங்க துப்பாக்கியை பார்த்தோன்னே பார்த்து பக்கத்தில் இருந்து மிக மிக ப அருகில் இருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்து மூணு வாட்டி சுடுறாங்க அந்த குண்டு வந்து மலாலாவுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த மூன்று குண்டு மலாலாவுக்கு மட்டும் இல்லை அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கும் ஃப்ரெண்டும் சுடப்படுறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பழைத்து லண்டனில் ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காண்டி அவங்க போகிறாங்க மலாலா போய் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதும் மீண்டும் அவங்களோட கல்வி பயணத்தை தொடங்குறாங்க தலிபானுக்கு எதிராக கையில் எடுத்த நோட் புக் நோட்டு புத்தகம் பெண்கள் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் எல்லா பெண்களும் கல்வி பெற வேண்டும்ங்கிற ஆசை பெண் இந்த பெண் கல்விக்காக பெண் உரிமைக்காக உயிர் விட திணிந்த துணிந்த செயல் இதை இதுக்கு எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து நோவல் பிரேஸ் கிடைக்குது அந்த உரையில் அவங்க ஆட்டுறாங்க நான் வந்து இந்த பிரேஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற எல்லா பெண்களுக்கும் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட சேர்ந்து சுடப்பட்டாங்க ஆனால் அவங்களும் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களும் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க நான் நான் வந்து என்னோடய உயர்ந்த செருப்பையும் என்னோடய சைஸையும் பார்த்தா நான் ஐந்து அடி ஆறு ரெண்டு அங்குலம் தான் இருப்பேன் ஆனால் நான் பார்க்குறதுக்கு தனிப்பட்ட மனுஷியாக தோணல் நான் தனிப்பட்ட பிள்ளை இல்லை நான் கைநாத் நான் வந்து ப மோனிபா அறுபத்தாறு பிள்ளைங்களோட குரலும் நான் தான் என்னோடய குரல் வந்து தனிப்பட்டது அல்ல சில நேரங்களில் சிலவங்க வந்து பொண் பொண்ணுங்க ஏன் படிக்கணுங்கிறதுக்காண்டியும் படிக்கணுங்கணும் அவங்களுக்கு ஏன் அதை தேவைப்படுதுன்னு என்கிட்ட கேட்குறது உண்டு ஆனால் அதோடய பெரிய கோவில் நான் என்ன நினப்பேன்னா அவங்கள ஏன் படிக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ஏன் அந்த உரிமை கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் நான் அதை விட பெரிய கேள்வியாக நினப்பேன் அப்படின்னு ஸ்பீச் பெருமையாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தானை விட்டு லண்டன் போயிட்டாங்க லண்டன் போயிட்டு அவர் ஒரு பத்து நாள் டூராக வந்து மறுபடியும் பாகிஸ்தானுக்கு வராங்க மலகலா பற்றிய வந்து செய்தி இங்கேயாவது தென்பட்ட உடனே நான் அதை தேடி போய் படிக்கிறது என் வழக்கம் செய்தி வருது ம பாகிஸ்தான் பத்து நாள் டூராக வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு டீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கட்டிப்பிடிச்சி அவங்க அழுகைன்னு உடனே அவங்கள எனக்கு அணைக்க தோணுது அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டரை சந்திச்சு சொல்கிறாங்க எனக்கு பாகிஸ்தானை விட்டு போகணும்னு ஆசை கிடையாது இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நான் எப்போ திருப்பியும் பாகிஸ்தான் வருவேங்கிறது தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சமீபத்தில் அவங்களோட பேட்டி ஒன்றில் நான் வந்து பார்க்குறேன் அவங்க வந்து பேட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க யூடியூப்பில் அவங்க என்ன பேட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தலிபான்ஸ் தீவிரவாதிகள்லாம் உண்மையான முஸ்லீம்ஸ் இல்லை முஸ்லீம் வந்து அமைதியை தான் போதிக்குது அமைதிக்குரிய தூதர் நபி வந்து உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் தொல்லை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னது உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க பதிலியாக தலிபான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மலாலா ஒரு கிறிஸ்தவ சிறுமி இன்னும் ஐலா அமெரிக்காவின் கைக்கூலி இன்னும் பட்டம் கெட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்னா பாகிஸ்தானை பற்றி கேள்விப்படும் போதெல்லாம் வந்து விடுது மலாலாவோட ஞாபகம் மாடியிலேருந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்துடுது மலாலா வாழ்ந்த ஸ்வாட்வேலி பள்ளத்தாக்கு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்த மலாலா இப்போ இல்லை இப்போ அவங்க பள்ளி செல்கிற குழந்தையும் இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு வயசு வந்து இருபத்தி மூணு எக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிகாஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் படிச்சுட்ருக்காங்க அவங்க கையில் துப்பாக்கி ஏந்திய மலாலா யார் கையில் துப்பாக்கி ஏந்திய தலிபான் யார் மலாலா என்று கேட்க நான் மலாலா என்றார் யார் சகானா என்று கேட்டார் தலிபான் மலாலா மனை மாணவி என்பேன் கீழோர் மேலோர் இல்லை ஏழைகள் யாரும் இல்லை செல்வம் எரியோர் என்றும் இல்லை வாழ்வுகள் தாழ்வும் இல்லை என்றும் மாண்புடன் வாழ்வோமடா கேளடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை கேளடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளரது கண்டீர் பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை அவை பேருக்கொரு நிறமாகும் சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி கருஞ்சாந்து நிறம் ஒரு குட்டி பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி எந்த நிறம் இருந்தாலும் அவையாவும் ஒரு தரமன்றோ இந்த நிறம் சிறிதென்றும் எதை ஏற்றமென்று 
பிரிவும் சொல்லலாமா ஜாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில் தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார் நீதி பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார் ஜாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தண்ணீர் செழித்திடும் வையம் ஜாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தண்ணீர் செழித்திடும் வையம் ஆதரவற்றிங்கு வாழ்வோம் தொழிலாயிரம் அன்புற செய்வோம் கிழடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை கிழடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் பெண்ணுக்குள் ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள் சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் மண்ணுக்குள் சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றை குத்தி காட்சி கெடுத்திடலாமோ கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றை குத்தி காட்சி கெடுத்திடலாமோ பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால் வையம் பேதமையற்றிடும் காணீர் கிழடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை கிழடா மானிட வாயமில் கீழோர் மேலோர் இல்லை அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது சொல்லலை அதை இப்போ சொல்லிக்கிறேன் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்க என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் அம்மாக்கள் எல்லோரும் நலமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா வந்திருக்க எல்லோரையும் கேட்குறேன் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஓகே இந்த மகளிர் தின விழாவில் ஃபஸ்ட் அதாவது நேற்றுக்கு என்னோட பையன் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சரிங்க சார் சாருங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அந்த குறையும் வி கேட்காமல் விடக்கூடாது நேற்று முதன் முதல்ல ஸ்கூலில் மகளிர் தின விழா முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனாக தான் நான் கலந்துக்கிட்டது இன்றைக்கி ரெண்டாவது நாள் மகளிர் தின அன்னைக்கு இன்றைக்கி ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இன்றைக்கி பெண்கள் வந்து எல்லா துறையிலையும் வந்தாச்சு எல்லா துறையிலையும் கால் எடுத்து வச்சாச்சு இருந்தாலும் பெண்கள் வந்து ஒரு பக்கம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஃபீலாக இருக்குது என்ன கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெண்ணுக்குள்ளார ஒரு நல்ல பூ போல் ஒரு அழகிய மனசு இருக்குது அந்த பெண்ணை வந்து கசக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சில அறிவிலிகளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அறிவிலிகள் சொல்லிட்டேன் அதனால் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் என்னோட என்னோட மனசு தாக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன குழந்தைங்க அங்கங்கே அபாலிஷ் பண்ணுறது சின்ன குழந்தைய வந்து சாக்கடிக்கிறது அப்புறம் பெரியவங்க நான் மெயினாக இந்த பாலியல் தொல்லை பற்றி தான் சொல்கிறேன் குழந்தைய குழந்தையாக பார்க்கணும் பப்ளிக்கில் அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இப்போ எல்லோரும் நம்மளாம் ஸ்டாஃபாக இருக்கிறோம் சரிங்களா ஸ்டாஃபாக இருக்கோம் ஒரு எல்லா டிவிலையுமே வந்துட்டு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஏதோ ஒரு சேனலில் வந்துட்டு பேசணும் கண்டிப்பாக என்ன பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் பெண் குழந்தைய பாதுகாப்பு பற்றி தான் பேசணும் ச பெண் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைய வந்து குழந்தைய குழந்தையாக பார்க்கணும் அதை வந்து இன்றைக்கி வெளியில் போய் நிம்மதியாக ஒரு குழந்தை விளையாட முடியாத ஒரு கண்டிஷனில் தான் இருக்குது நம்மளாம் இருக்கோம் நம்ம ஒரு காம்பவுண்டுக்குள்ளார வச்சுருப்போம் ஆனால் எல்லா குழந்தையும் அப்படி எல்லா தாய்மார்களும் காம்பவுண்டுக்குள்ளார வச்சு பார்க்க முடியாத கண்டிஷனாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து லேண்டுக்கு வேலைக்கு போவாங்க அப்படி இப்படி இருக்கும் அந்த குழந்தைய வந்து நசுக்கிறதுன்றது எனக்கு வந்து மனசு வந்து ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுக்கும் சேர்த்து ஒரு பாடம் புகட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என் மனசுக்குள்ளார வெறி இருக்குது அது எப்போ நிறைவேறும் தெரியல அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுறேன் பெண்களை பெண்களை பொறுத்தளவு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி நான் வந்து பேச வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பிஏ எம்ஏ எம்ஃபில் ஃபஸ்ட்டு பிஏ முடிச்சுட்டு அடுத்தது பிஎல்ஐஎஸ் படித்தேன் என்னோடய காலேஜில் எம்ஏ கிடையாது அப்பா தஞ்சாவூருக்கு அனுப்ப முடியாது பக்கத்தால் ஊர்லேயே இந்த காலேஜில் எம்ஏ வந்தால் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அடுத்தடுத்து படிக்க வச்சாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கன்னிமரா லைப்ரரியனாக போனேன் எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு கன்னிமரா லைப்ரரியனாக போயிட்டு அங்கே போயிட்டு தான் எனக்கு வந்து ரிசர்ச் ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணேன் 
அஞ்சு வருஷம் ஒரு கைடுட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் கைடு ஒன்றும் ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது சார் ரொம்ப நல்ல டைப்பு ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்கவே மாட்டார் அப்படி இருந்தார் சரி என்ஓசி வாங்கிட்டு அடுத்த காலேஜ் போயிட்டு முடிச்சுட்டு தான் என்னோடய கைடு செகண்டாக சேர்ந்த கைடு வந்து ரஞ்சித் அவர் இங்கே லக்ஷ்மி ரோ காலேஜில் டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு என்னோடய வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி என்னோடய தாய் தந்தை இருந்தாலும் என்னோடய குரு வந்துட்டு எல்லா குருவையும் நான் பிஏ படிக்க முடியலேருந்து சொல்லுவேன் என்னோடய ஹச்ஓடி இல தியாகராஜன் தியாகராஜன் சாரோட தியாகராஜன் சார் செந்தி நடராஜன் சார் அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் தியாகராஜன் சார் என்னோடய ஹெச்ஓடி அவங்க அப்புறம் ப்ரெசிடென்சி காலேஜ் பச்சைபாஸ் காலேஜ் கன்னிமரா லைப்ரரி இப்படி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆண்கள் சப்போர்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே இருந்துச்சு பெண்கள் சப்போர்ட்டு இல்லையா மேடம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது பெண்கள் சப்போர்ட்டும் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது சரிங்களா எனக்கு கிடைத்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்குன்றது வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு அதனால் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சுது அந்த மாதிரி எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் எல்லா பெண்களும் உரிமை கிடைக்கல ஈக்குவல் பவர் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடாது பவரை வந்துட்டு அவங்க தான் கையில் எடுக்கணும் சில பெண்கள் வந்து கேட்டால் தப்பாக போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் இருப்பாங்க அவுட்டர்லேயும் இருப்பாங்க தேவையான விஷயத்துக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு கேட்டு தான் வந்து செயல்படணும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொரு விழிப்புணர்வு பெண்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிறைய பெண் பெண் குளத்துக்கே ஒரு இழிவை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி சில பெண்கள் வந்து குழந்தைய கொண்டுட்டு அவங்க வந்து வேறொருவருடன் ஓடி போகிறாங்க நிறைய நடக்குது அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கள சர கடுமையாக வந்து தண்டிக்கணும் அவங்களையும் கடுமையான சட்டத்திட்டத்துக்கு இது பண்ணி அவங்களையும் உடனே தூக்கலை போடணும் குழந்தைய கொண்டுட்டு போகிறவங்கள சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்பொழுது வந்து பெண்கள் வந்து ஒரு விழிப்பாக சரி இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் சரிங்களா இன்னொரு கோரிக்கை என்னென்னா இந்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய மன்ற சார்பாக எங்கெல்லாம் வந்துட்டு எந்த ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டாக எடுத்துக்கணும் ஒவ்வொரு மகளிர் தினம் இந்த மகளிர் தினத்துக்கு முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு குழந்தை ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையை எந்த பெண் குழந்தைக்கு படிக்க முடியலையோ அந்த குழந்தைய வந்து படிக்க வைக்கணும் பெண்கள் வந்து நாட்டின் கண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த நாட்டின் கண்ணுக்கு வந்துட்டு பார்வை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணு கூட படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது எல்லா பெண்ணும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் எல்லா துறையிலையும் இன்னும் மேலும் மேலும் பெண்கள் காலடி வைக்கணும் வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பெண்கள் தின வாழ்த்துக்களை மறுபடியும் கூடி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பாலும் தண்ணீரும் ஒன்னா தான் இருந்துச்சு விலையில்லாம கிடச்சிச்சு ஆனா இப்ப எல்லாமே தலகீழா போயிச்சு தடமாறி நின்னுச்சு நிலாவில தண்ணீர் இருக்கான்னு தேடுறோம் ராக்கெட்ட ஏவுறோம் குடிநீர பூமியில வியாபாரம் பண்ணுறோம் ஆறு இருக்கும் பக்கத்தில வாரூறு வாயிச்சு வரலாறு சொல்லுச்சு ஊரு மட்டும் இருக்குதையார மட்டும் காணல போன இடம் தெரியல பரவ நட்ட காடுகளை பாவி ஜனம் அழிக்குதே நன்றி மறந்து சிரிக்குதே ஆறறிவ வச்சுக்கிட்டு ஆணவத்தில் வாழுதே மண்ணை போல தண்ணிக்கு எல்ல கோட்டை போடுற வறும கோட்டை வளர்க்கிற இயற்கையை தாம் பூட்டி வச்சு பொம்மையாக்க பார்க்குற அடிமையாக்க நினைக்கிற இப்படியே போனாக்க பூச்சி இங்கே வாழும்டா புழுவும் இங்கே வாழும்டா மனுஷ பய இடம் மட்டும் மண்ணாகி போகும்டா அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் நான் ஏற்கனவே என்ன பற்றி அறிமுகப்படுத்திட்டேன் ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருந்தேன் ஆரிலே இளவரசி அப்படின்னு ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை நான் சொல்லலை அடுத்து ஒரு நாவல் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
சீக்கிரம் வந்து வெளியிடுவேன் சாதனை பெண் சாதனை பெண் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வருவது யாருனா கல்பனா சாவ்லா அடுத்து எனக்கு அதை விட முன்னாடியே சாதனை பெண் யாருனா வீரலட்சி நம்ம வேலு நாச்சியார் வேலு நாச்சியார்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மதுரை மதுரையில் வந்து இது பண்ணாங்க அவங்க அப்பாவுக்காக அவங்க ஹஸ்பண்டுக்காக அந்த நாட்டில் வந்து முன்னாடி என்ன என்ன பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு வெள்ளக்காரங்க நம்ம அந்த வே வேலூர் அந்த அவங்க அவங்களுடைய இடத்த பிடிச்ச உடனே அதுக்காக எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு அந்த வெளி வெளிநாட்டுக்காரங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அவங்க நாட்டை இது பண்ணணும் அவங்க இடத்த இது பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அந்த காலத்திலேயே வந்து ஒரு வீர பெண் பண்ணினா அவங்க தான் ஆனால் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதாவது வீரத்தில் மட்டும்தான் வீர பெண்மணி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பாரதி காட்டிய புதுமை பெண்ணாக நிறைய பேர் இருக்கும் எப்படின்னா நான் நான் என்னை பற்றி முதல்ல ஒரு பத்து அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் எனக்கு எனக்கு வந்து நான் பண்ணது ஒரு சாதனையாக இருக்குது எப்படின்னா நான் ஒரு மூணு அண்ணனுக்கு ஒரு தங்கச்சியாட்டும் இருந்த ஒரு வீட்டில் ஒரு விளக்கு பூஜைக்கு கூட என்ன கோயிலுக்கு விட மாட்டாங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ண பிறகு போகக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு போனோம் அதுக்கு மேலே எங்கேயும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க டுவெல்த்து டென்த் டென்த்து முடிஞ்சு டென்த்து லீவில் வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் பொன்னியில் மாமா வந்து அறிமுகம் பண்ணா அறிமுகம் பண்ணி வச்சாங்க எங்கள் அண்ணன் ரெண்டாவது அண்ணன் அப்போ ஒரு நாள் விலையில் வந்து இருக்கும்போது விலையில் மாமா விலையில் நிற்கிறாங்க அப்போ இதுதான் பொன்னியில் மாமா உனக்கு வந்து கதை கட்டுரை எழுதுறதுக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல நீ மாமாட்ட சொன்னீங்கன்னா உனக்கு அதில் நல்லா ஒன்றா இது பண்ணி விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் மாமா வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகிறேன் போகும்போது நீ யார் அங்கே அண்ணன் இரு முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கும்போது மாமா சொல்கிறாங்க யார் மக்களே நீ நான் பால் பால் நாடாக இருக்க மகா அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே அப்படியா என்ன மக்களே நல்லா இருக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்துட்டு கையில் ஒரு முத்தம் கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு என்னை வந்து வீட்டில் வந்து பார்க்க சொன்னாங்க போனேன் போனதுக்கப்புறம் நிறைய புக்கு கொடுப்பாங்க டெய்லி நான் அவங்க வீட்டுக்கு போச்சுனெல்லாம் எனக்கு கதை புக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுப்பாங்க நான் வாசிப்பேன் என்னுடைய வாசிப்பு திறன் வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு புக்கும் எடுத்து எடுத்து படிச்சுட்டு கொண்டு கொடுத்துருவேன் அப்படி ஸோ எனக்கு ஃபைல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஃபைல்ஸு கொஞ்சம் பேப்பரு ஒரு பஞ்சிங் மிஷின் இவ்வளோ கொடுத்துட்டு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு என்னதெல்லாம் எழுதணும்னு தோணுதோ அது எல்லாம் இதில் எழுதி வை இன்றைக்கி அது உபயோகப்படலைனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது உபயோகப்படும் அப்படின்னு அப்படி நான் சேர்த்து சேர்த்து வச்ச புத்தகம் தான் இன்றைக்கி இந்த ஆரிய இளவரசிங்க கூடிய ஒரு சிறுகதை புக்கு வெளியிட்டேன் ஸோ இது ஒன் ஒரு சாதனை அப்படின்னா என்ன ஒன்று எப்படின்னா மேரேஜ் பண்ணி கொடு நான் வந்து டிகிரி முடித்ததுக்கு பிறகு கல்யாணம் ஆன பிறகு தான் படித்தேன் ரெண்டு குழந்தைங்களையும் வயிற்றுல வச்சுட்டு தான் நான் படித்தேன் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி பாரதி காட்டிய புதுமை பெண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி என்னால் நடு சாமத்தில் பன்னிரெண்டு மணிக்கு இந்த வடசரி பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கூப்பிட வருவாங்க நான் அப்படி வந்திருக்கிறேன் எப்படின்னா கரூரில் உள்ள கருத்தரங்கம் நடக்கும் காலேஜில் இருந்து ஒவ்வொரு கருத்தரங்கம் நடக்கும் அதுக்கு போவேன் போயிட்டு வரும்போது என் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்வேன் அந்த இடத்துல வந்திருக்கேன் வந்துருங்க வடசி இருக்கு அப்போ மதுரையிலேருந்து வரும்போது ஒருத்தங்கள என்னோடய கைடு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க ஜெய்சக்திவேல் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த சார் எனக்கு குரு கடவுள் மாதிரி எனக்கு பொன்னிலம் மாமாவை நான் எப்படி ஒரு கடவுளாக நினச்சிருக்கிறேனோ அதே மாதிரி என்னுடைய குரு வந்து யார் ஜெய்சக்திவேல் அவர் வந்து என்னை ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துவார் நீ வந்து எங்கேனால பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண வரணும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண வரணும் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு ரொம்ப நாள் சார் கம் சார் வந்து எனக்கு கைடாக கிடச்சது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் அப்படின்னா அவர் ரேடியோ அவர் க இது வந்து ரேடியோ தான் அவர் ரேடியோனாலே ஜெய்சக்திவேலுக்கு அளவு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டில் யாரும் பேச முடியாது அந்த அளவு அவர் ரேடியோவை பற்றி பேசுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு அடிக்கடி சார் போவாங்க ஃப்ரெஞ்சுக்கு போவாங்க ஜப்பான் போவாங்க மலேசியா போவாங்க சிங்கப்பூர் போவாங்க நான் அவருக்கு அவர் எனக்கு கைடாக கிடச்ச உடனே நான் ஒரு நாள் சொல்கிறேன் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் வரணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து எப்படிப்பட்ட வீட்டில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருந்துட்டு இங்கே வந்து இந்த மேடையில் பேசுகிறதுக்கும் சரி அது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஒரு காரணம் ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா போகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது பேராசிரியர் ரவீந்திரன் ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹெச்ஓடிஆர் இருக்கிறாங்க அந்த சார்
நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணதுக்கு இவ்வளோ ஆர்வத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணுக்கு இந்த சான்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரெக்கமெண்ட் ஜெயசக்திவேல் சார் மூலமாக கொடுத்தாங்க ஸோ என்னால் இது வரைக்கும் போக முடிஞ்சுது என்ன ஒன்று இதில் பேசுகிறதுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது சாதனை பெண் சாதனை பெண் நம்ம எல்லா இடமும் சொல்கிறோம் நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெண்டு என் என்னை பொறுத்தளவில் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் தான் நான் சொல்கிறேன் டாக்டர் அழகுநிலா அவங்க வந்து என்ன சாதனை பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு அவங்க மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் எல்லா டாக்டருமே இப்போ காசு காசுன்னு காசுக்காக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே உள்ள பாட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டி வயசானவங்க அம்மா அப்பாவால் இப்போ குழந்தைங்களால் அரவணைக்க முடியாமல் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு தனியாட்டம் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே அவங்களே பார்க்குறாங்க இது வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நான் அங்கே போனதுனால எனக்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருந்துச்சு எல் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே காசுக்காக தான் இருக்காங்க அவங்க எந்த காசும் எதிர்பார்க்காம செய்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து நான் அவங்கள பெருமைப்படுத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த மேடையில் இங்கே எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஏன் காரணம்னா இது வந்து வெளியில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எத்தனை டாக்டருக்கு தெரியும் அவங்கள மாதிரி முன்னு உதாரணமாக ஒரு நாலு டாக்டர் செய்யலாமே எவ்வளோ கட்டிடங்கள் இருக்குது யாருமே செய்கிறதில்ல ஸோ இதை மாதிரி நம்மளும் ஏதாவது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன்று செய்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை என்ன ஒன்று எழுத்தாளர் மலர்வதி அவங்க எழுத்தாளர் மலர்வதி அவங்களும் சாதனை தான் ஃபேமிலிக்காக தன்னையே அவங்க இது பண்ணிட்டு இவ்வளோ புக்கு வெளியிட்டுட்டு ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப ஒரு எதுவுமே தெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆடம்பரம் இல்லாமல் தன்னை வந்து இது பண்ணிவிட்டு அர்ப்பணிச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு புக்கு எழுதும்போது அவங்கள வந்து அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் ஸோ ஒரு எனக்கே ஆச்சரியம் ஒரு தூப்புக்காரி நாவல் ஒரு சின்ன புக்கு எழுதின உடனே நமக்கு புக்கு எழுதியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமையாக இருக்குது ஆனால் அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு பெருமை கூட காமிச்சிக்க மாட்டாங்க வீட்டுக்கு போனாலும் எங்கே பார்த்தாலும் தூப்புக்காரி நாவலுடைய அந்த அவார்டு அவார்டு வாங்கினது எனக்கு அவங்கள பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாவல் எழுதணும்னு ஆசை வந்துச்சு அது வர நான் சிறுகதை தான் எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சிறுகதையே இது பண்ணி என்ன இன்னும் எழுதணும் சிறுகதை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு எனக்கு நாவல் எழுதணும் நம்மளும் இதே போல் அவார்டு வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சாதனை பெண்மணிகளை முதல்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மேடையில் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அக்கா பேர் என்ன மனதில் பரம் செந்தளிரேந்திரா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்